যদি সেটা হাদিস হয় সহি হাদিস হয় অবশ্যই সে সুন্নাত কেন আপনি অবজ্ঞা করতে পারেন না ঠাট্টা বিদ্রুপ করতে পারেন না ব্যঙ্গ করতে পারেন না বার গোসল করলে যেমন কোনো ব্যক্তির শরীরে কোনো ময়লা থাকবে না অনুরূপ ভাবে কোনো ব্যক্তি যদি দৈনিক পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করে তার কোনো পাপ থাকবে না সব মোচন হয়ে যাবে আসুন <laughs> ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد সমস্ত প্রশংসা সাহেব মহান রব আলমিনের জন্য যার অশেষ মেহেরবানিতে আহলে আদিস আন্দোলন বাংলাদেশ মেহেরপুর সাংগঠনিক জেলা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ইসলামী সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে কিছু দিনে আলোচনা করার এবং শোনার তৌফিক পেয়েছি তাই মহান আল্লাহর শুক্রিয়া স্বরূপ সবাই বলে আলহামদুলিল্লাহ তারপর বরই বর্ষিত হোক অসংখ্য দরুদ সালাম প্রিয় নবী বিশ্বনবী রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সম্মানিত উপস্থিতি আজকের এই সংক্ষিপ্ত সময়ে আপনাদের সামনে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সালাত বনাম প্রচলিত সলাত সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কিছু আলোচনা করে আমার আলোচনা শেষ করব ইনশা আল্লাহ সম্মানিত উপস্থিতি সলাত মুসলিমদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত বলা চলে মানব জাতির জন্য শ্রেষ্ঠ ইবাদত হচ্ছে সলাত এই সলাতের গুরুত্ব বর্ণনা করে শেষ করা যাবে না মুসলিম এবং কাফের মধ্যে পার্থক্যই হচ্ছে সলাত যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে সে মুসলিম যে ব্যক্তি সলাত আদায় করে না সে কাফের রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত সালাত ছেড়ে দিলে সে কুফুরি করলো সালাতের ক্ষেত্রে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যত কঠোর বাণী উল্লেখ করেছেন অন্যান্য ক্ষেত্রে এত কঠোর বাণী রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম উল্লেখ করেননি রসুল্লাহামের নিকটে ইমরান হুসাইন রাজি আল্লাহ তিনি আরোজ করলেন যে হে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আমার অর্শ রোগ রয়েছে আমি কি করতে পারি 
রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বললেন সাল্লি কায়মান তুমি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করো আল্লাহ যিনি একজন অন্ধ সাহাবি ছিলেন দুই চোখে অন্ধ রাসুল্লাহ কাছে এসে বললেন যে হে আল্লাহ রাসুল্লাম আমি এমন একজন ব্যক্তি যে চোখে দেখে না আমি এমন একজন ব্যক্তি যাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোন লোকও নেই আমাকে হাত ধরে নিয়ে আসবে কেউ এই ধরনের লোক আমার কাছে নেই আমি কি বাড়িতে সালাত আদায় করতে পারি রাসুল্লাহাম তাকে আবার ডাকলেন এই তুমি কি আজান শুনতে পাও আবদুল্লাহ বললেন যে হ্যাঁ আল্লাহ রাসুল্লাম আমি আজান শুনতে পাই সালাতের গুরুত্ব এমনিতেই বেড়ে যায় আমরা বহু মানুষ আছি তারা সুস্থ সবল মানুষ যারা দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন মানুষ যারা মসজিদের আশেপাশে বসবাস করি কিন্তু আমরা সালাত আদায় করতে আসি না সালাত এমন একটা ইবাদত যে ইবাদতের মাধ্যমে সব চাইতে বেশি পাপ ক্ষমা হয়ে যায় রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন আর যদি কেউ ওই নদীতে দৈনিক পাঁচ বার গোসল করে তার শরীরে কি কোনো ময়লা থাকতে পারে এটাই হচ্ছে পাঁচ অক্ত সালাতের উদাহরণ দৈনিক পাঁচ বার গোসল করলে যেমন কোন ব্যক্তির শরীরে কোন ময়লা থাকবে না অনুরূপ ভাবে কোন ব্যক্তি যদি দৈনিক পাঁচ অক্ত সালাত আদায় করে তার কোন পাপ থাকবে না সব মোচন হয়ে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন কেউ যদি উত্তম রূপে উজু করে সে যদি সুন্দর ভাবে খুশু খুজু ঠিক রেখে সালাত আদায় করে তাহলে এই সালাতি তার পূর্বের সমস্ত গুনাহের কাফফারা হয়ে যাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন যখন কোন বান্দা সলাতে দাঁড়াই অতিয়াবি দুনু বিহি তখন তার সকল পাপ তার কাছে নিয়ে আসা হয় 
অতবার ওই পাকগুলো তার ঘাড়ের উপরে অথবা মাথার উপরে রেখে দেওয়া হয় ফাকুল্লামা সাজাদা আউ রাকাত সাকাতা তানহু যতবার সে রুকু করে এবং সিজদা করে ততবার ওই পাকগুলো ঝরে পড়ে যায় সম্মানিত উপস্থিতি এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত কখন তার ফজিলত পাবো যখন আমি আপনি সুন্নাত অনুযায়ী সালাত আদায় করব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসলাম বলছেন সাল্লু কেমা রায় তুমি উসল্লি তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছো ঠিক সেইভাবে সালাত আদায় করো রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লামের সালাতের পদ্ধতি কি ছিল সেটাই আপনাদের সামনে কিছু দালিলিক আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ আমরা যখন সালাত আদায় করতে যাব সুন্দরভাবে অজু করব যেভাবে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম অজু করেছিলেন আমরা পবিত্রতা অর্জন করব। পবিত্রতা অর্জন করে আমরা তিবলা মুখী হয়ে দাঁড়াবো তিবলা মুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আমি নিয়াত করব রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলছেন ইন্নামালাত প্রত্যেকটি আমল তার নিয়াতের উপর নির্ভরশীল যদি কারো নিয়াত সহি না হয় তাহলে তার ওই ইবাদাত কবুল হবে না এখন নিয়াত করব কিভাবে নিয়াত শব্দের অর্থই হল ইচ্ছা করা সংকল্প করা নিয়াত করতে হবে নিয়াত পড়তে হবে না বর্তমানে আমরা যে নিয়াতের দোয়াগুলো পড়ি এগুলো কোনো হাদিসে বর্ণিত হয়নি এ সম্পর্কে কোনো সহি হাদিস তো নাই নাই জয়ীব জাল বানোয়াট হাদিস নাই যে দোয়াগুলো লিখে দেওয়া হয়েছে নিয়াতের দোয়া হিসাবে তারাও কিন্তু এই লেখার সাহস পাননি যে এটা কোনো হাদিসে এসেছে এমনিতেই লিখে দিয়েছেন এবং মুখে নিয়াত পড়ার ব্যাপারে কোনো মাঝহাব সাপোর্ট করেনি ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ ইমাম শাফে রাহিমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বাল রাহিমাহুল্লাহ ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ কেউ মুখে নিয়াত পড়ার ব্যাপারে মত পোষণ করেননি এগুলো বহু পরে সৃষ্টি হয়েছে মুখে নিয়াত পড়ার ব্যাপারে শুধুমাত্র আমাদের মাঝাবি বাইরা নিয়াত পড়ছেন একটি সূত্র ধরে হেদায়া গ্রন্থকার আলমারি তিনি শুধু লিখেছেন যদি অন্তরে নিয়াতের সাথে সাথে মুখে কিছু বলা হয় সেটা ভালো হতে পারে কিন্তু হানাফি মাঝাবের বড় বড় বিদ্যান যেমন ইবনুল হুমাম রাহিমাহুল্লাহ মোল্লা আলী কারি রহমাহুল্লাহ যারা এই ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বিরোধিতা করেছেন এবং বিদাহাত বলে আখ্যায়িত করেছেন অতএব মুখে নিয়াত পড়তে হবে না রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মুখে নিয়াত পড়েননি মুখে যদি নিয়াত হিসেবে একটা শব্দ রাসুল সাল্লাম উল্লেখ করতেন তাহলে ওই শব্দটি হাদিসে বর্ণিত হতো যেহেতু হাদিসে নিয়াতের দোয়া হিসাবে একটা শব্দ উল্লেখ নেই অতএব বোঝা যাচ্ছে যে নিয়াতের দোয়া হিসাবে রাসুল্লাহ সাল্লাম মুখে কিছু উচ্চারণ করেননি যা করা হয় তা এটা মানুষের বানানো জিনিস রাসুল সাল্লামের পক্ষ থেকে নয় নিয়াত করার পরে আমরা রফরিয়া দেয় করবো রফরিয়া দেয় রাসুল সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সন্ন্যাস রফরুল ইয়াদাইন করে আমরা হাত বাঁধব রফরুল ইয়াদাইন সন্ন্যাস বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে প্রায় চারশোর অধিক হাদিস বর্ণনা হয়েছে রফরুল ইয়াদাইন সম্পর্কে অতএব রফরুল ইয়াদাইন একটা গুরুত্বপূর্ণ সন্ন্যাস কাঁধ অথবা কান বরাবর হাত উঠাতে হবে তারপরে তিন রাকাত বিশিষ্ট সালাদ বা চার রাকাত বিশিষ্ট সালাদে 
প্রথম বৈঠকের পরে যখন তৃতীয় রাকাত পড়তে উঠব তখন রফুলিয়া দেন করে হাত বাঁধবো বর্তমানে রফুলিয়া দেনের বিপরীতে কিছু সহি হাদিস পেশ করা হচ্ছে সহি মুসলিমে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রফুলিয়া দেনের অধ্যায়ে রফুলিয়া দেন করার পক্ষে হাদিস বর্ণনা করেছেন কিন্তু বর্তমান সমাজে দেখা যায় বর্তমান জামানায় কিছু ওলামা ইকরাম তারা সালামের বৈঠকের কিছু হাদিসকে রফুলায় ইয়া দেনের বিরুদ্ধে উপস্থাপন করে থাকি যেমন সহি মুসলিমের চার শত তিরিশ নম্বর হাদিস যেখানে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলছেন যে মালী আরা কুমরা ফেরি আইদি কুম কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে দেখছি যে তোমরা তোমাদের হাত উঠাচ্ছ আমাদের মাঝে পেশ করা হয়ে থাকে রফলিয়া দেন করা যাবে না মর্মে অথচ এটা রফলিয়া দেনের নিষিদ্ধের হাদিস নয় এ হাদিসটি হচ্ছে সালামের বৈঠকের হাদিস এই বাবে এই অনুচ্ছেদে তিনটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো আমাদের ওলামা একরাম শুধুমাত্র চারশো তিরিশ নম্বর হাদিসটি উল্লেখ করেন কিন্তু চারশো একত্রিশ এবং চারশো বত্রিশ নম্বর হাদিস তারা উল্লেখ করেন না কারণ চারশো একত্রিশ এবং চারশো বত্রিশ নম্বর হাদিসে এটা স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে সেখানে বলা হচ্ছে সাহাবাহিকরাম বলছেন যে আমরা যখন সালাম ফিরাতাম তখন আমরা ডানে এবং বামে সালাম ফেরানোর সময় বলতাম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ এবং হাত দিয়ে ইশারা করতাম অর্থাৎ যখন ডানে সালাম ফেরাতেন বলতেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বামে যখন সালাম ফেরাতেন বলতেন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ হাত দিয়ে ইশারা করে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তাদের হাত দিয়ে ইশারা করে সালাম ফেরাতে দেখে তিনি বললেন যে কি ব্যাপার আমি তোমাদেরকে দেখছি অবাধ্য ঘোড়ার লেজের নেই তোমরা হাত নড়াচ্ছ কেন তোমরা তোমাদের হাতকে তোমাদের রানের উপরে রাখো উরুর উপরে রাখো এবং তোমরা শুধু তোমাদের ঘাড় ঘোরাও সালাম ফেরানোর সময় স্পষ্ট হাদিস চারশো বত্রিশ নম্বর হাদিস একই মর্মে হাদিস তিনটি হাদিসে যখন আপনার সামনে রাখবেন একই রাবি থেকে পেশ করার অর্থ হলো হাদিসের নামে জালিয়াতি করা হাদিসের সাথে প্রতারণা করা সম্মানিত উপস্থিতি মৃত্যুর পর সাহাবাহিকরাম রফুলিয়া দেন করতেন তার অনেক হাদিস হয়েছে শুধু সাহাবাহিকরামে নয় তাবাম তারা রাসুল সাল্লামের সাহাবাহিকরামের সালাতের পদ্ধতি বর্ণনা করতে গিয়ে मध्य হাত রাখতে হবে এখন রাখবোটা কোথায় আপনি যদি বুখারির সাতশত চল্লিশ নম্বর হাদিস দেখেন বুখারির সাতশত চল্লিশ নম্বর হাদিসে বলা হচ্ছে যে যারা মুসল্লি তারা হাত রাখবে বাম হাতের জিরা এর উপরে ডান হাতকে রাখবে জিরা হচ্ছে এখান থেকে শুরু করে কোনই পর্যন্ত এটা পুরাটাকে বলা হয় জিরা আপনি যদি পুরা জিরায়ের পর হাত রাখেন কখনোই নাবের নিচে যাবে না জিরায়ের পর জিরা যদি রাখেন ডান হাতের জিরাকে যদি বাম হাতের জিরায়ের উপর রাখেন কখনোই সেটা নাবের নিচে যাওয়া সম্ভব নয় 
এছাড়াও আবু দাউদে হাদিস বর্ণিত হয়েছে তাউস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তো বর্ণিত তিনি বলেন যে রাসূলুল্লাহ ওয়াদআ ইয়াদাইহি ওয়াদআ ইয়াদাহুল ইউনা আলা ইয়াদিহি লিউসরা আলা সদরিহি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ডান হাতকে বাম হাতের উপর রাখতেন আলা সদরিহি তার বুকের উপরে এ হাদিসটি তাউস থেকে বর্ণিত হয়েছে ইবনে খুজাইমাতে এসেছে ওয়াইল ইবনে হুজুর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকেও এ মর্মে আরো বেশ কিছু সহিহ হাদিস পাওয়া যায় যেগুলো বুখারীর সে 740 নম্বর হাদিসকে সাপোর্ট করে অতএব আমরা যদি সব হাদিসগুলোকে সামনে রাখি তাহলে আমাদের হাত রাখতে হবে ডান হাতকে বাম হাতের উপরে বুকের উপরে নাভির নিচে নয় নাভির নিচে হাত বাঁধার বেশ কিছু হাদিস রয়েছে তবে হাদিসগুলোকে মুহাদ্দিসুন ইকরাম সহিহ বলেন নাই অতএব যেহেতু আমরা সহিহ হাদিস পাচ্ছি অতএব সহিহ হাদিসের অনুসরণ করতে হবে সম্মানিত বসিদি হাত বাঁধার পরে আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে সানা পড়া আমরা সানা পড়ব এর আগে একটা জিনিস বলা দরকার ছিল আমাদের দেশে যাই নামাজে দাঁড়িয়ে একটা দোয়া পড়া হয় ইন্নি ওয়াজ্জাহতু ওয়াজিহি লিল্লাহি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ এই দোয়াটি পড়া হয় যাই নামাজে দাঁড়িয়ে যাই নামাজে দাঁড়ার কোনো নির্দিষ্ট দোয়া নেই এই দোয়াটি সহিহ হাদিস দ্বারা বর্ণিত দোয়া সহিহ কিন্তু স্থান সহিহ হয়নি অর্থাৎ মোবাইলের ব্যাটারি ঘড়িতে লাগিয়ে দিয়েছি এই ধরনের ব্যাপার আসলে যে যার যে জায়গার জিনিসটাকে সেই জায়গায় রাখতে হবে হাদিস সহিহ দোয়া সহিহ স্থান চেঞ্জ হয়ে গেছে আসলে এটাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেটা থেকে এসেছে সহিহ হাদিস সেটা হলো তাকবীরের তাহরিমার পরের দোয়া এটা আগের দোয়া নয় এটাও সানা হিসাবে পড়বে সানা হিসাবে আপনি পড়তে পারেন ইন্নি ওয়াজ্জাহাত ওয়া জিহা লিল্লাহি ফাতার সামাওয়াত ওয়া আল সানা হিসাবে পড়তে পারেন আল্লাহুম্মা বাঈদ বাইনি ওয়া বাইনা খতায়ায়ে সানা হিসাবে পড়তে পারেন সুবহানাক আল্লাহুম্মা এটা পড়তে পারেন সবগুলোই কিন্তু সহিহ এতে কোনো সমস্যা নেই তারপরে আমাদের কাজ হলো সূরা ফাতিহা পড়া সূরা ফাতিহা হচ্ছে সালাতের মধ্যে অন্যতম একটা রুকুন সূরা ফাতিহা এখন ইমামের পেছনে পড়ব কি পড়ব না এই ব্যাপার তিনি ওলামা ইকরামের মধ্যে বড় ধরনের মতভেদ পরিলক্ষিত হয় একদল ওলামা ইকরাম বলেন সূরা ফাতিহা পড়া লাগবে না ইমামের পেছনে ওই সালাতগুলোতে যেই সালাতগুলোতে ইমাম সারাবে কিরাত করে জোরে কিরাত করে অর্থাৎ মাগরিবের সালাত আইশার সালাত ফজরের সালাত মাগরিব এশা এবং ফজর এই সালাতগুলোতে যখন যেহেতু সারাবে কিরাত করা হয় এগুলোতে আর মুক্তাদিকে পড়তে হবে না দলিল দলিল সূরা আরাফের 204 নম্বর আয়াত যেখানে আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়া ইদা কুরিআল কুরআন ফাস্তামিউ লাহ ওয়ানসিতু বলেন ইদা কুরিআল কুরআন যখন কুরআন তেলাওয়াত হয় তখন তোমরা চুপ থাকো এবং শোনো যেহেতু ইমাম কিরাত করছে অতএব মুক্তাদিদেরকে চুপ থাকতে হবে শুনতে হবে এটা আল্লাহর নির্দেশ আরেক দল ওলামা ইকরাম বলেন যে না সূরা ফাতিহা হচ্ছে রুকুন সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত না করলে সালাত হবে না কারণ রুকুন ছুটে গেলে সেই ইবাদত বাতিল হয়ে যায় দলিল দিচ্ছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন লা সালাতা লিমান লাম ইয়াকরা বি ফাতিহাতিল কিতাব ওই ব্যক্তির সালাত হবে না যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পড়বে না ওই ব্যক্তির সালাত হলো না যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পড়ল না আমাদের অনেকেই বলেন যে এখানে তো ইমাম মুক্তাদির কিছু উল্লেখ করা হয়নি এটা ইমামের জন্য মুক্তাদির জন্য নয় আমি বলবো যে আপনি একটা আরবি গ্রামার বুঝেন মনে রাখবেন যখন লাইন আফি জিনসের ইসিম না কেরা হয় যখন লাইন আফি জিনসের ইসিমটি না কেরা হয় তখন তুফিদুল উমুম সেটা আম নির্দেশ হয় সবার জন্য লা হচ্ছে লাইন আফি জিনস ইল সালাতা হচ্ছে তার ইসিম লা সালাতা লা হচ্ছে লাইন আফি জিনস সালাতা হচ্ছে ইসিম এবং এটা না কেরা যেহেতু লাইন আফি জিনসের ইসিম না কেরা এসেছে অতএব এটা আম নির্দেশ সকলের জন্য ইমাম হন মুক্তাদি হন একাকি সালাত অধিকারী হন সবার জন্য উন্মুক্ত 
রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাদিস এখন আবু হুরাই রাজি আল্লাহ তারা বর্ণনা করছেন তিনি বলছেন কোরআন যে ব্যক্তি সালাত আদায় করলো কিন্তু সালাতের মধ্যে সরাফাতেহা পড়ল না ফাহিয়া খিদা জুন ফাহিয়া খিদা জুন ফাহিয়া খিদা জুন ওই ব্যক্তির সালাত অসম্পূর্ণ সালাত অসম্পূর্ণ সালাত অসম্পূর্ণ তখন এক সাহাবি বলে উঠলেন যে হে আবু হুরায়রা আমরা যখন ইমামের পেছনে থাকি তখন ও কি পড়বো আবু হুরায়রা বলছেন এ করা তুমি নিজে নিজেই পড়ো একদা রাসুল্লাহ সাল্লু আলী সালাম সালাত আদায় করছেন তার কাছে কেরাত ভারী হয়ে গেল সালাম ফেরানোর পরে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম বললেন যে তোমরা কি কিছু পড়ো নাকি ইমামের পেছনে प्रमाण कर এখন একদল ওলামাই গ্রাম যারা দলিল দিচ্ছেন কোরআনের আয়াত একদল ওলামাই গ্রাম দিচ্ছেন হাদিস কোনটা মানব কোরআনের আয়াতই তো বেশি শক্তিশালী স্বাভাবিক কথা এখন কি হবে সমাধান কি সমাধান আমি দেব এইভাবে দেখুন যারা বলছেন সোরা ফাতেহা পড়া লাগবে না ইমামের পেছনে দলিল দিচ্ছেন সোরা আরাফের দুশো চার নম্বর আয়াত যখন কোরআন তেল হয় তখন চুপ থাকো শোনো আমি বলবো ফরজ সালাত পাঁচ অক্ত ফরজ সালাতের মধ্যে ফরজ সালাত হচ্ছে সতেরো রাকা তার মধ্যে মাত্র ছয় রাকাতে জোরে কেরাত হয় মাগরিবের প্রথম দই এশার প্রথম দই ফজরের দই এই ছয় রাকাতে জোরে কেরাত হয় বাকি থাকলো আরো এগারো রাকাত এ এগারো রাকাতে পড়লেন না কেন এ এগারো রাকাতে তো ইমাম জোরে কেরাত করে না এখানে পড়ছেন না কেন যদি আয়াতের অনুসরণ করেন তাহলে ছয় রাখাতে সম্ভব বাকি এগারো রাখাতে কি কোথায় গেল দ্বিতীয়ত বলবো এই আয়াতটি শুধুমাত্র সালাতের ক্ষেত্রে যখন আসেন না নাজিল হয়নি এই আয়াতটি একটা আম নির্দেশ উসুলে ফেকার একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হচ্ছে আম এবং খাস এই অধ্যায়টি একটু পড়া দরকার অধ্যয়ন করা দরকার আম কাকে বলে খাস কাকে বলে এই আয়াতটি আম নির্দেশ সালাতের মধ্যে হোক বাইরে হোক যে জায়গাতে হোক যখন কোরআন তালাত হবে চুপ থাকবে শুনবে এ আয়াতটি নাজিল হয়েছে ওই ইহুদিদের সম্পর্কে যে ইহুদিরা কোরআন তালাতের সময় চিল্লাচিল্লি করত তাদের চুপ থাকানোর জন্য এই আয়াত নাজিল হয়েছে অতএব এটা আম নির্দেশ সেখান থেকে সুরা ফাতেহাকে এই হাদিসগুলোর মাধ্যমে খাস করে দেওয়া হয়েছে অতএব সুরা ফাতেহা পড়বে অন্য কোন সুরা পড়বে না ইমামের পেছনে তৃতীয় সমাধান দেবে এইভাবে যে যারা বলছেন সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না যে সমস্ত ওলামায় গ্রাম বলছেন সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না ইমামের পেছনে তারা কিন্তু কেউ বলেননি যদি কেউ ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়ে তার সালাত বাতিল এ কথা কেউ বলেননি তারা বলেননি যে সুরা ফাতেহা পড়লে সালাদ বাতিল হয়ে যাবে এটা কেউ বলেননি বরং বলছেন সুরা ফাতেহা পড়া লাগবে না কিন্তু আরেক দল ওলামায় গ্রাম বলছেন সুরা ফাতেহা না পড়লে সালাদ বাতিল কারণ এটা একটা রুকুন অতএব যদি আমরা সুরা ফাতেহা সালাতে পড়ি প্রত্যেক রাখাতে পড়ি তাহলে কারো নিকটে সালাদ বাতিল নয় কিন্তু যদি না পড়ি তাহলে একদল ওলামায় গ্রামের নিকটে এটা বাতিল অতএব আমরা যদি সন্দেহ মুক্ত থাকতে চাই তাহলে সুরা ফাতেহা পড়ব সুরা ফাতেহা পড়লে সালাদ যে বাতিল নয় এ ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসালাম বলছেন তোমার কাছে যেটা সন্দেহ যুক্ত মনে হয় সে সন্দেহ যুক্ত আমল ছেড়ে সন্দেহ মুক্ত আমল করো অতএব সন্দেহ মুক্ত আমল করতে গেলে অবশ্যই সুরা ফাতেহা পড়তে হবে সম্মানিত উপস্থিতি আমরা সুরা ফাতেহা পড়ব সুরা ফাতেহার পরে বা কি করবো আমিন আমিন জোরে বলবো না ধীরে বলবো এটা আরেকটা সমস্যা আমাদের দেশের অনেক মসজিদে দেখা যায় আমিন বলা তো অবশ্যই সুন্নাত আমিন বলা সুন্নাত এটা কোনো মাজাবে ইখতিলাফ নেই সকল মাজাবের নিকটে আমিন বলা সুন্নাত 
এখন আমিনটা জোরে বলবো না ধীরে বলবো এটা নিয়ে মতভেদ কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু মসজিদে দেখা যায় যে তারা আমিন বলতে দিবে না এই জন্য সোরা ফাতে আর পর পরে বিরতিও দেন নাই বলে গায়রিল মাকদুবি আলাইহি দাল্লিন আমিন কুল হু আল্লাহ আহাদ শুরু করে দিল মানে নিঃশ্বাস ছাড়ে না কারণ এর মাঝখানে যেন আমিন না বলতে পারে আহলে হাদিসরা তাহলে আহলে হাদিসদেরকে আমিন বলা থেকে বিরত রাখার জন্য তারা একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতকে ছেড়ে দিল সম্মানিত উপস্থিতি আমাদের দেশে কত যে জাহালাত চলছে এটা কি দিয়ে বোঝাবো আপনাদেরকে দেখুন আমিন বলা সন্নাত আমিন সরবে জোরে বলা সন্নাত বোখারের বাবে আপনি দেখবেন যে আমিন রাসুল সাহেব জামানায় এমন ভাবে আমিন বলা হতো যে মসজিদ গুম গুম করে বেজে উঠত এটা হলো আমিন বলা রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইজা আম্মান আল ইমাম আমিনু যখন ইমাম আমিন বলবে তখন তোমরাও আমিন বলো আচ্ছা ইমামের আমিন যদি না শুনি আমি কিভাবে বলবো ইমাম আমিন বললো বললো কি না ইমামের আমিন শুনবো তারপরে না বসবো যে ইমাম আমিন বলছে আমিও বলবো এ হাদিস প্রমাণ করে যে আমিন জোরে বলতে হবে আবু দাউদে যে হাদিসটি এসেছে সন্ন্যাসাহু তিনি তার আওয়াজকে বোলন করে উঁচু করে টেনে আমিন বললেন স্পষ্ট হাদিস রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম আরো বলছেন ইবনে সুনান ইবনে মাজাতে হাদিস এসেছে যে ইহুদিরা তোমাদের উপরে তোমাদের সালাম এবং আমিন বলার কারণে যত হিংসা করে অন্য কোন ব্যাপারে এত হিংসা করে না আমিন যদি ধীরে বলবো তো হিংসা কেন করবে আমিন জোরে বলি তাই তো তাদের হিংসা অতএব আমিন বললে যাদের গায়ে জলন সৃষ্টি হয় তাদের বৈশিষ্ট্য কিন্তু ওই দিকে সম্মানিত উপস্থিতি আমি সন্ন্যাত একটা পালন করতে পারি না ভিন্ন কথা কিন্তু রাসুল সাল্লা সাল্লামের সন্ন্যাত তিনি ব্যঙ্গ করব না আজকে বাংলাদেশে বিভিন্নভাবে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সই হাদিস নিয়ে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে আজকে দেখুন এই যে পায়ে পা মিলানো নিয়ে অনেক কিছু ব্যঙ্গ করা হচ্ছে আমাদের মাঝে এই ব্যঙ্গ করা ছেড়ে দিন আমি পালন করতে আর না পারি পা করতেও পারি না করতে পারি সেটা আমি হিসাব দিব কিন্তু ব্যঙ্গ করলে কিন্তু অবশ্যই আমার ইমান নিয়ে সমস্যা হবে রাসুল শাহ সাল্লামের কোনো সন্ন্যাতকে অস্বীকার করার পরিণতি কি জানেন রাসুল শাহ সাল্লামের কোনো সন্ন্যাতকে কেউ যদি অস্বীকার করে তার ইমান নিয়ে সমস্যা তার সালাত কিভাবে কবুল হবে আল্লাহ নিকটে অতএব অবশ্যই যে কোনো সালা সন্না রাসুল শাহ সাল্লামের সন্না যদি হয় যদি সেটা হাদিস হয় সই হাদিস হয় অবশ্যই সে সন্ন্যাত কিন্তু আপনি অবজ্ঞা করতে পারেন না ঠাট্টা বিদ্যুৎ করতে পারেন না ব্যঙ্গ করতে পারেন না সম্মানিত উপস্থিতি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সালাতের স্বরূপ আমাদেরকে দেখতে হবে রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কিভাবে সালাত আদায় করেছেন ঠিক সেইভাবে সালাত আদায় করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে আমরা অনেক মুসল্লি আছি যে সালাতের কয়েকটা রোকন রোকন গুলো কি কি আমরা জানি না সালাতের ওয়াজিব কাজগুলো কি সেগুলোও জানি না সালাতের সন্ন্যাত কি কি সেগুলোও জানি না মনে রাখবেন সালাতের কোন রোকন এবং রোকন যদি ছুটে যাই কোনো ব্যক্তি রোকন সেটা ভুল বসতই ছুটুক অথবা ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দিক যদি রোকন ছুটে যায় সালাত বাতিল আর যদি ওয়াজিব কাজ সালাতের মধ্যে অনেকগুলো কাজ ওয়াজিব আছে কেউ যদি ওয়াজিব কাজ ইচ্ছাকৃত ছেড়ে দেয় সালাত বাতিল ভুল বসত যদি ওয়াজিব ছুটে যায় তাহলে সৌ সিজদা দিলে সালাত হয়ে যাবে